Hi. Good morning. Kanala. Sound of pressure no lella. Kek no Larkin can come and the Jarigno. Son of Lella, like a little. So Alargo, welcome. Welcome to an academy. Upon the matter of Pudir session number one, in the Kajiris number in the part one, so the part one is left. The part two. So Kajirisam, number in there. Uh, technical judge in the year series in part one of our name, or number tips and tricks of a So, continuous I can't tell Korea. So, number in the other addition. What's pattern the Jaina? What's a type of okay? What are a pattern the Jaina? Ru Munana type of an animal in the judge in So, I'm going to class like you Sound or clear on the Jarikin the Kakan and the law. So, I'm going to walk up either question. Any other level? Yes. And then. <coughs> what will be the compound interest on compound interest question or what very good question all the time and the compound interest in the other okay but I'm gonna come in the number of the compound interest in the question Donna what will be the compound interest on and then I are in the belly 5,000 for two years at 12 percentage per annum in order and I are in do the get and the worship take a ponder and the shot a man and the kill la compound interest in the in the large way we normal method. We will do the method. Compound interest amount is equal to P into 1 plus R by 100 whole raised to N. We will do the equation. We will do the principal amount. We will do the rate of 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 the Pin raised to two and the other. Ida Namla Sadarna, Chayin the number of every method in the barn. Vanagon Chayno come wagon, the latter number Chiamon of the Ayaidam Indu, Okenda, Nora plus Pandanana, Nuti Pandranda by Nora, square lay into one plus Nuti Pandranda by Nora, square lay into one plus Nuti Pandranda by Nora, square lay into one plus Nuti Pandranda by Nora, square lay into one plus Nuti Pandranda by Nora, square lay into one plus Nuti Pandranda by Nora, square lay into one plus Nuti Pandranda by Nora, square Okay, in the end of the year, the divided by 2 in the level. Okay, so we will see the square. Okay, so we will see the square. We will see the square. We will see the square. We and the interest of 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 the Sadarna chain the method on the numbering and latch in order to watch the combo and trust in Anaman, in any chair the day with it. Number one, the Valer Elpolaver Matherana, the Anamaikiana, the Makavanda, so the chum. Numbering in a chain on the chale. Okay, the number chain the method. No, get under worship take a pandra and the Shadaman and the regular legs. Combo and trust one to other. Under worship take a in the Varan, we have a question effective percentage of the equation. And then A plus B plus AB by 100 in the Zanam. We have a question about the A, 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 the
സോ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില ആദ്യത്തെ വർഷം എത്ര കൂടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആദ്യത്തെ വർഷം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടി അടുത്ത വർഷം എന്ത് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടി അല്ലെ രണ്ട് വർഷവും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ബി എന്നുള്ളതിനും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നോക്കി മൊത്തം എത്ര ശതമാനം എന്റെ എമൗണ്ട് കൂടി എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ അവിടെ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് അപ്പൊ എത്ര വരും നോക്കി ഇതാ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് അല്ലെ പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ നൂറ് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ അപ്പൊ എത്ര ഇരുപത്തിനാലും ഒന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് നാല് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് നാല് ശതമാനം എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇട്ട എമൗണ്ടിന്റെ ഞാൻ എത്രയാണോ ഇട്ടത് അല്ലെ ആ ഇട്ട എമൗണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് നാല് ശതമാനം എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടാൽ പോരി ഇനി അയ്യായിരത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലെ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം പോയി ആ പോയിന്റും പോയി പിന്നെ എന്താ ഒരു പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ വെട്ടി പോകും ബാക്കി എന്താ എനിക്ക് വരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് അഞ്ച് നാല് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു പത്തുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്താ വരുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപതിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലെ ഇരുപത് ഇരുപതിന് രണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചും രണ്ടും ഇരുപത്തിയേഴിന് ഏഴ് ശിഷ്ടം രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ടെൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്താവും ഈ ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി അത്ര ആൻസർ കിട്ടിയേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇത് തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് മുമ്പേ കിട്ടിയ ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ എളുപ്പല്ലേ മറ്റേത് നമ്മൾ എന്താ പ്രശ്നം മറ്റേത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ പോകും കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്താണ് ആ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നാലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ഇത് തന്നെയാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുക എത്ര ശതമാനം എന്റെ എമൗണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് നാല് ശതമാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇട്ട എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു അയ്യായിരത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് നാല് ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ ഡോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പം ഇപ്പോ രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം നോക്കി എന്താ വരിക ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി വേഗം നോക്കി എളുപ്പമുള്ളതാണ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെയാണ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഏതോ ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ അല്ലെ എമൗണ്ട് വന്നിട്ടില്ല അതെന്താണ് അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടി നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് രൂപ കിട്ടി എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് രൂപ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദി എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് വേഗം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയേ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതോ ഒരു എമൗണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് എന്ത് അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് പറയാം നോക്കി നമുക്കറിയാം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വരിക നോക്കി എന്താ വരിക നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി അഞ്ച് ശതമാനം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച്
അല്ലേ നൂറ് ശതമാനം അപ്പൊ എത്ര വരിക ഇവിടെ എന്താ ബന്ധം പത്ത് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചിനെ ഒരു പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എന്തായി നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ ചെയ്ത നൂറിനെ ഒരു പത്ത് കൊണ്ട് കുടിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ആയിരം അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇതാ ആയിരം രൂപ ആയിരിക്കും എന്റെ എമൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി രണ്ട് വർഷം എന്നൊക്കെ വന്ന കണ്ണു അടച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പലതടത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മെത്തേഡ് കേട്ടോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലാണ് യെസ് ആരൊക്കെ എന്തോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹായ് ഹായ് യെസ് ഓൺലി ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺലി ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അല്ല ത്രീ ഇയേഴ്സ് വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ത്രീ ഇയേഴ്സ് വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം രണ്ട് വർഷത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇതേ ചോദ്യം മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ആദ്യം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എത്ര ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ എ എന്നുള്ളത് എന്തെടുക്കണം ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നെടുക്കണം അത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബി എന്താണ് വീണ്ടും എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം വീണ്ടും അഞ്ച് ശതമാനം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ആ കേസ് എന്തെടുക്കണം എ എന്നുള്ളത് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നും ബി എന്നുള്ളത് വീണ്ടും അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് എടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാനാണ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു മാത്രം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് കുറെ പേര് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് കേട്ടോ ഒരു വേഗം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത എന്താണ് ആവറേജ് കാണുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പറയുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒന്ന് പബ്ലിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ എന്താണ് ചോദ്യം നോക്കി പലതവണ ആവറേജ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ആൻഡ് എ ടീച്ചർ അല്ലെ ഒരു ടീച്ചർ ആൻഡ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് ക്ലാസ് ആർ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെ ഏജ് ഓഫ് ടീച്ചർ ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുടെയും ഒരു ടീച്ചറുടെയും അപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാരായി നാൽപ്പത് ആളുകൾ അല്ലെ നാൽപ്പത് ആളുകളുടെ ആവറേജ് എന്താണ് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെ യെസ് ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചറെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആൾക്കാർ അവരുടെ ആവറേജ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി പത്തായി അല്ലെ മുമ്പ് പതിനൊന്ന് ആണെങ്കിൽ പത്തായി ഇപ്പൊ എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അല്ലെ അപ്പൊ വ്യത്യാസം എത്ര വരുന്നത് ടീച്ചർ അല്ലെ ടീച്ചർ അല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും അവരുടെ ടീച്ചറുടെ അത് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അൻപത് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിപ്പോ ചെറിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി വലിയ നമ്പർ ഒക്കെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം പോകും അല്ലെ നാൽപ്പത് ഇന്റു പതിനൊന്ന് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇന്റു പത്ത് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം സോ അതിനാണ് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ യെസ് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നോക്കി നമ്മള് ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് മൊത്തം എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് നോക്കി നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്താണ് മൊത്തം എത്ര ആൾക്കാർ ആദ്യം നാൽപ്പത് ആൾക്കാരല്ലേ മുപ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളും ഒരു ടീച്ചറും അല്ലെ ഇവരുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പതിനൊന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ യെസ് ഷൈജു പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പത് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഷൈജു ഇനി നോക്കി ഇനി എന്താ പറയാ ടീച്ചറുടെ പോയി അല്ല ടീച്ചറെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട്
ஓகேனா நம்ம வேற ஒன்றும் செய்யுனில்ல போய டீச்சருக்கு டீச்சருக்கும் பதினொன்னு விசாரிக்கா டீச்சர் பதினொன்னு போயால் எந்தான பழைய ஆவரேஜ் சேஞ்ச் ஆகல அல்ல எப்பழும் பதினொன்று தானே பழைய குட்டிகளுடைய ஆவரேஜ் அது எந்தாணம் பத்தாவணம் என்று பண்ணால் ஆ முப்பத்தொன்பது குட்டிகளிடத்தும் ஞான டீச்சர் ஒன்று 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 இங்கே வலிச்செடுத்து கொண்டு போகணும் ஆலோசிச்சா மதி கிளியர் அல்லே ஓகே அல்லே ஸோ டீச்சர் எந்தாயிருக்கும் அன்பத் என்று எனக்கு கிட்டும் எஸ் ஃபைன் அப்போ நம்ம மற்றே மெத்தட் வேண்டாம் கேட்டா மற்றத் பண்ணால் வெறுதே மல்டிப்ளை செய்ய சமயம் வேணும் இது தான் லாஜிக் வச்சு ஆலோசிச்சா கிட்டும் ஓகே அவன் நாற்பது ஆளுகள் இருக்கும் அது டீச்சருக்கும் உண்டு பதினெல்லாம் எல்லாருக்கும் பதினொன்று உண்டு டீச்சர் போய் டீச்சரை பதினொன்று கொண்டு போய் அப்போ பாக்கியுள்ளவருக்கும் பதினொன்று தான் இருக்கும் பின் எந்தாண ஒன்று குறையணும் பாக்கி எத்தனை ஆள்காரும் முப்பத்தொன்பது ஆள்காரும் முப்பத்தொன்பது ஆள்காருக்கு ஒன்று குறையும்போ பதினொன்று பிளஸ் முப்பத்தொன்பத இன்று ஒன்று இத்திர முப்பத்தொன்பது முப்பத்தொன்பதும் பதினொன்றும் அன்பத் அல்லே நம்ம பெண்ணும் பேப்பர் ஒன்றும் உபயோகிக்கிறா பெட்டன்னு கிட்டும் கிளியர் அல்லே அடுத்தது கோஷ் இதே போல தான் செய்து நோக்கி டீச்சரும் கூடி வருகான நோக்கி ஆவரேஜ் ஓஃப் தேர்ட்டி சுன் முப்பது குட்டிகளுடைய ஆவரேஜ் எந்தான ஒன்பது வயசான பண்ணுறது ஓகே முப்பத் குட்டிகள் ஆவரேஜ் ஒன்பது டீச்சரும் கூடி வந்து அப்போ ஆளுகள் எண்ணம் ஒன்று கூடி அப்போ எத்தனை பத்தாயி என்ன பண்ணு அங்கேயானி ஏஜ் ஓஃப் த டீச்சர் வேகம் பண்ணு ஏஜ் ஓஃப் த டீச்சர் டீச்சர் ஏஜ் எத்திர ஆயிருக்கும் ஒரு கிளாஸிலே முப்பத் குட்டிகளுடைய சராசரி ஒன்பது வயசான டீச்சருடைய வயசு டீச்சரும் கூடி வந்தால் அல்லே எத்தனையாகும் பத்தாகும் என்ன பண்ணுறது இது எளுப்பில் ஞாபகம் பண்ணணும் ஒன்பத் பத்தாக வந்து நமக்கு மற்ற மெத்தட் செய்யாம் പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം ഇതാ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ എത്രയാണ് ഒൻപത് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി വരും യെസ് കിട്ടിയില്ലേ നാൽപ്പത് യെസ് യെസ് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ മുപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിച്ച് മറ്റേ മറ്റേ എളുപ്പം മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അല്ലേ സോറി ആ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിന്നെന്താണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ആൾക്കാരായി അപ്പോൾ ആവറേജ് എന്താണ് പത്തായി അല്ലേ സോ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം മുപ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് അവരൊക്കെ എന്താണ് ഒൻപത് 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 അല്ലേ ടീച്ചറും കൂടി വന്നു ഞാൻ അവിടെ ടീച്ചറെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ടീച്ചർക്കും കൂടി ഒമ്പത് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ആവുമോ ഒരാൾ വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോഴും എത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒമ്പതാണ് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒമ്പത് കൊണ്ട് വന്നു ഒമ്പത് പോരാ അപ്പൊ എന്താണ് പത്തായി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നോക്കി മുമ്പ് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ കൂടി വന്നു ഇപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാരായി മൊത്തം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആൾക്കാരായി അല്ലെ ആ മുപ്പത്തൊന്ന് ആൾക്കാർക്കും പത്താവണമെങ്കിൽ ഇനി എത്ര കൂട്ടണം ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും കൂട്ടണ്ടേ അല്ലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കൂട്ടണം അപ്പൊ എത്രയാണ് ആ അതിന്റെ കൂടെ മുപ്പത്തൊന്ന് ആളുകൾക്കും ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എത്രയായി ഒമ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്നും മുപ്പത് സോറി മുപ്പത്തൊന്ന് അല്ലെ ഒമ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത് കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെയും പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾ ഇതും ആലോചിക്കാൻ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ പറയാം ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു പഴയ ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരാൾ ടീച്ചർ വരിക അല്ലെങ്കിൽ പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പഴയ ആവറേജ് ഓൾഡ് ആവറേജ് പ്ലസ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പർ കേട്ടോ പ്രസന്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ആവറേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഒരാൾ വന്നു ഒരാൾ പോയി അപ്പൊ ആവറേജ് ഇത്ര മാറ്റം വന്നു നോക്കാം നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി പഴയ ആവറേജ് എത്രയാണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് അല്ലെ പ്രസന്റ് നമ്പർ ഇപ്പത്തെ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പത്ര ആളുകളായി മുപ്പത് സ്റ്റുഡൻസും ഒരു ടീച്ചറുമായി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ആവറേജ് ആവറേജ് എന്താ ചേഞ്ച് വന്നേ കുറയുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് നേരാ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് നേരാ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ആവറേജ് എത്രയോ യെസ് ആവറേജ് എത്രയോ നോക്കി ഇപ്പൊ എത്രയായി ചേഞ്ച് ഇൻ ആവറേജ് എന്താണ് മുമ്പ് ഒമ്പതായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി പത്തായി ചേഞ്ച് ആണ് വേണ്ടത് എത്ര ചേഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആളുകൾ വന്നു എത്ര ആളുകൾ വന്നേ ടീച്ചർ മാത്രമല്ലേ ഒരാൾ വന്നു അല്ലെ ഒരാൾ പോയി എന്ന് മൈനസ് ഇടുക ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയും നോക്കി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു സോറി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് എത്രയായി നാൽപ്പത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓൾഡ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടാവാൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ലാഭം നഷ്ട കുറേ പേർക്ക് പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒക്കെ കുറെ പേർക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഇനി പേടിക്കണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് ഏതോ ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ അല്ലെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഏതൊരു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറാണ് എസ് നാനൂറ്റി അമ്പത് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതിനി ചെയ്യണ്ട കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് ഒന്നും ആലോചിക്കണം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് നോക്കി എന്താണ് ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില ആറ് നൂറ് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുമ്പോ എത്ര വേണം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആണോ അല്ലെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്ത് നാനൂറ്റി അറുപത് ചോദ്യം എന്താണ് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എത്ര ശതമാനത്തിന് വെക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് വെക്കണം അല്ലെ എത്രയായിരിക്കും എന്നാ ചോദ്യം നോക്കിയേ നൂറ്റി പതിനഞ്ചും നാനൂറ്റി അറുപതും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണ്ട യെസ് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എന്താണ് നോക്കി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലല്ലേ നാനൂറ്റി അറുപത് അല്ലെ നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് നാനൂറ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത് നാനൂറും അറുപതും നാനൂറ്റി അറുപത് അല്ലെ അപ്പോ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം കാണാനും ഇൻറ്റു നാല് ഇതായി നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാ നാപ്പത്തെട്ട് പൂജ്യം നാനൂറ്റി അമ്പത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉത്തരായില്ലേ കിട്ടിയാ ഓക്കെ അല്ലേ ഡോ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർസെന്റേജ് തന്നാലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വല്ല ബന്ധവും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് നാനൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്റെ കയ്യിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എത്രയാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വില കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പൊ എന്താ വരിക നൂറ് ശതമാനം അപ്പൊ എന്താണ് നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലെ റിലേഷൻ ഇൻറ്റു നാലാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും യഥാർത്ഥ വില നാനൂറ് രൂപ ആയിരിക്കും കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇതാണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് കേട്ടോ ഇതിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന്റെ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്നത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കോ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം ചെയ്തേ ഒരു സാധനം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വെക്കണം വേഗം പറഞ്ഞേ സ്മിത സോൾഡ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കൽ അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു തേർട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റോ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വെക്കണം കിട്ടിയാ യെസ് അതെ ഓപ്ഷൻ എ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്താ ബന്ധം ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ബന്ധം എന്താണ് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ അല്ലെ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടിയില്ലേ ഇതാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സാധനം പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു അല്ലെ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റപ്പോ എത്രയാ പറയും എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ എത്രയ്ക്ക് വെക്കണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ വിലയായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക പത്ത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ആവണം അല്ലെ സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാം സോ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ വേഗം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡോ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അടുത്ത ടൈപ്പിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത് എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് സാധനം എന്താണ് ഏജസ് കുറേ പേർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏജസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഒരുപാട് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സ് എടുത്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഡിഫറൻസ് സെയിം ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചെയ്യാം
എന്നാലും എനിക്ക് ടു എക്സ് എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ സോ ഒന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും നോക്കി ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ പതിനഞ്ച് വരുവോ വരില്ല മുപ്പത്തഞ്ച് വരുവോ വരില്ല പിന്നെ ബാക്കി എന്താ അല്ലേ ഇരുപത്തിനാലും പതിനാറും അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഇതിൽ ഏതാ വരുന്ന പ്രശ്നമായി അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ നോക്കി ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കുക എന്താണ് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അജയുടെ ഏജ് എന്താവണം പതിനൊന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരണ്ടേ അല്ലെ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ എന്താവും പതിനൊന്ന് ഇൻഡു എന്നാവണ്ടേ നോക്കി ഞാൻ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എടുക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് എടുക്കുകയാണ് നോക്കി ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല് എടുത്തു ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ അത്ര ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടിന്റെ കൂടെ പട്ടികയിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടി അത്ര മുപ്പതായി മുപ്പത് എന്നുള്ളത് പതിനൊന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വരുവോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലും അല്ല ആൻസർ ആൻസർ എത്രയാ പതിനാറ് അത് എങ്ങനെയാ വരിക ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് പതിനാറാണെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ടിന്റെ കൂടെ പട്ടികയിലുണ്ട് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ പതിനാറ് പ്ലസ് ആറ് ഇത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താണ് പതിനൊന്നിന്റെ കൂടെ പട്ടികയിൽ വന്നില്ലേ സോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും കണക്ക് ഞാൻ ചെയ്തോ ഇല്ല എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറയാം ആൻസർ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പറയാം കിട്ടിയോ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ ഏജസിന്റെ റേഷ്യോ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് പ്യുവർ ലോജിക് ആണ് ലോജിക് വെച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വരണം പതിനഞ്ച് വരില്ല മുപ്പത്തഞ്ച് വരില്ല അല്ലെ ഇനി എന്താണ് പതിന ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പതിനൊന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിലും വരണം അതിൽ ഏതേ ഉള്ളൂ ആ വയസ്സ് പതിനാറേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ ഒരു കണക്കോ ഒരു ഒരു സാധനം അറിയണ്ട നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെ ശരി നമുക്ക് വേറെ ഇനി അപ്പൊ ഇതൊരു മെത്തേഡായി ഇനി വേറൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ അവിടെ അടുത്ത മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറെ മെത്തേഡ് പുള്ളി പറഞ്ഞു തരാം സോറി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ അല്ലെ എത്രയാണ് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഏജസ് പതിനൊന്ന് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ എക്സ് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലെ അപ്പത്തെ ഏജ് റേഷ്യോ എത്ര ആയിരിക്കണം പതിനൊന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും അല്ലെ ചെയ്യാറ് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല സമയം പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് എന്താ ചെയ്യാ ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് നമുക്ക് എന്താ അവിടെ കിട്ടുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് ടു എക്സ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് യെസ് ആൻസർ കിട്ടി സന്തോഷമായി ഒട്ട തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കാലം സമയം പോകും അല്ലെ എക്സാമിന് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡേ ഇതല്ല നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സമയം ലാഭിക്കണം ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് അവിടെ ചെയ്യാൻ ഇരുന്ന ഒരുപാട് സമയം പോകും സോ ഇതൊന്നും അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഇവിടെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് വേറൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം നോക്കി ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് എ രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്നാണ് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ പതിനൊന്ന് ഈസ് ടു എന്തായി പതിനഞ്ചായി അല്ലെ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ നോക്കി രണ്ട് എന്നുള്ളത് പതിനൊന്നായി ഇവിടുത്തെ ശരിക്കും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ രണ്ട് പതിനൊന്നായപ്പോ എത്ര മാറി ഒൻപത് കൂടിയില്ലേ അല്ലെ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ചായി അപ്പൊ എത്ര കൂടി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ചായി അപ്പൊ എത്ര കൂടി പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരേ പോലെയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നോക്കിയേ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒമ്പതും ആണ് ഇവിടെ
ആറാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഏജ് ഓഫ് അജയ് അജയിന്റെ ഏജ് പറഞ്ഞ ഇവിടെ അല്ലേ ഇതല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് ആറാണെങ്കിൽ എട്ട് എത്രയായിരിക്കും എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് അപ്പൊ അജയുടെ ഏത് എത്രയാ പതിനാറ് കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ഒന്ന് അല്ലെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ നോക്കി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്ഷനിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും കൂടി ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായോ വ്യത്യാസം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും പല സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ സാധനം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വ്യത്യാസം ഒരേപോലെ അല്ല ഒമ്പതും മൂന്നും ആയിരുന്നു അല്ലെ അല്ലെ ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടും ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വ്യത്യാസം ഒരുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അടിയത്ത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് മുകളിലെ അംശബന്ധം കൊണ്ട് കുണിച്ചു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ല ആശ്ശ പറഞ്ഞാൽ അടി രണ്ട് സംഖ്യകൾ വ്യത്യാസമല്ലേ പതിനഞ്ചും പതിനഞ്ച് പതിനൊന്നും പതിനഞ്ച് നമ്മൾ വ്യത്യാസമല്ലേ നാല് ആ വ്യത്യാസം ഞാൻ മുകളിൽ കുണിച്ചു മുകളിലത്തെ വ്യത്യാസം കൂടി ഞാൻ താഴെയും കുണിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി വ്യത്യാസം മൂന്നായി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അജയിന്റെയും വിജയിന്റെയും റേഷ്യോ എട്ട് ഏസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ആണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഏസ് ടു പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇതന്നെയാണ് ആൻസർ പക്ഷെ മൂന്ന് വർഷമാണോ കഴിഞ്ഞത് അല്ല ആറ് വർഷമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ മൂന്നല്ല മൂന്ന് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എട്ട് എന്താവും നോക്കി ഇതവിടെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ഇടും ഇപ്പൊ എട്ട് എന്നിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂടി ഇവിടെ എന്താ കൂടിയേ മൂന്നാണ് കൂടിയത് ചോദ്യത്തിൽ എത്ര കൂടിയേ ആറാണ് കൂടിയത് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് കൂടി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആറാക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടല്ലേ ആറ് അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണെന്നു അജയുടെ വയസ്സ് അജയുടെ വയസ്സ് എത്രയാ എട്ട് അപ്പൊ എട്ട് എന്താവും എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറായി ചോദ്യം അപ്പൊ വിജയ വയസ്സ് എന്താ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും ഓക്കെ വ്യത്യാസം ഒരുപോലെ ആക്കുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്നും മനസ്സിലാവും യെസ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏജസ് ഓഫ് അരുൺ ആൻഡ് ദീപക് അരുൺ ദീപക് എത്രയായിരുന്നു ടു ഈസ് ടു വൺ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയായി അഞ്ച് ഈസ് ടു മൂന്നായി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് അരുൺസ് പ്രസന്റേജ് അരുണിന്റെ പ്രസന്റേജ് അരുണിന്റെ പ്രസന്റേജ് പ്രസന്റേജ് യെസ് കുറെ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ധനു കറക്റ്റ് ആണ് ഷൈജു അടി ഷൈജുനേറ്റി യെസ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് നോക്കിയേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും പറയാം നോക്കിക്കോ എന്താണ് ചോദ്യം എന്താണ് അരുണിന്റെ പ്രസന്റേജ് അല്ലേ അരുണിന്റെ പ്രസന്റേജ് അവിടെ ഇതല്ലേ അരുണിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എബിൾ വരണം സോ പതിനഞ്ച് വരില്ല അല്ലെ ഇനി എന്താണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോ അഞ്ചിന്റെ ഗുണപട്ടികയിലും വരണം അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോ എന്തായി പതിനഞ്ചായില്ലേ അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എബിൾ വന്നില്ലേ അപ്പൊ എന്താ എന്റെ ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത് എടുത്താലോ ഇരുപത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നേ വരുള്ളൂ അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എബിൾ വരില്ല മുപ്പതോ മുപ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നേ വരുള്ളൂ അഞ്ചിന്റെ ഗുണ പട്ടികയിൽ വരില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് അപ്പൊ ഇനി ഡൗട്ട് വരാം ഇപ്പൊ ഓപ്ഷനിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ കുടുങ്ങിയില്ലേ അല്ലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്താ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതും അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എബിൾ വരില്ലേ അല്ലെ യെസ് അങ്ങനത്തെ കേസ് എന്താണ് അടുത്ത ആളുടെയും കൂടി നോക്കുക കേട്ടോ നോക്കിയേ ഇപ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ എത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ടു ഈസ് ടു വൺ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ അല്ലെ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് എടുക്കുകയാണ് വെച്ചോ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത് അപ്പൊ നോക്കിയേ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയാൽ ഒന്ന് എത്രയാവും അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ സപ്പോസ് ഇവിടെ
അങ്ങനെ ഒരേ ഓപ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോലത്തെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആളുടെയും കൂടി നോക്കിയാൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ ഇയാൾക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പതിനൊന്ന് എടുക്കണം അല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് പകുതി വരണ്ടേ പതിനൊന്നിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാല് വരണം പതിനാല് എന്താണ് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡബിൾ വരില്ല അല്ലെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആവില്ലല്ലോ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എടുത്ത് എന്താ വരിക നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് എടുത്തു രണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താവും ആറാവും അല്ലെ ആറിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതായി ഒമ്പത് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡബിൾ ഒന്നില്ലേ രണ്ടിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി എത്രയായി പതിനഞ്ചായി അല്ലെ റേഷ്യോ ഒന്നല്ലേ പതിനഞ്ച് ഐസ് ടു ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഐസ് ടു മൂന്ന് തന്നെ ആയില്ലേ കേട്ടോ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആളുടെയും കൂടി നോക്കിയാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാധനം കൂടി വേഗം ചെയ്യാം എന്താണ് ഒരേ പോലെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ രണ്ട് ഐസ് ടു ഒന്ന് എന്തായി അഞ്ച് ഐസ് ടു മൂന്നായി ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എത്രയുള്ളേ മൊത്തം എത്രയായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് എന്നുള്ളത് അഞ്ചായി രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് മൂന്നായി രണ്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം അഞ്ചിന്റെ മൂന്നിന്റെ വ്യത്യാസം രണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ അവിടെ മുകളിൽ കുണിക്കണം അപ്പൊ എന്താവും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ട് ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് താഴെ കുണിക്കുക അപ്പൊ എന്തന്നെ വരിക അഞ്ചും മൂന്ന് തന്നെ വരും അല്ലെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ എത്രയായി നാല് അഞ്ചായി രണ്ട് മൂന്നായി വ്യത്യാസം എത്രയാ ഒന്ന് ശരിക്കും വ്യത്യാസം ഒന്നാണോ അല്ല ചോദ്യത്തിൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് വർഷം എന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം ഒന്ന് എന്നുള്ള എന്തായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും ചോദ്യം എന്താണ് അരുണിന്റെ പ്രസന്റേജ് അരുണിന്റെ പ്രസന്റേജ് എത്രയായിരുന്നു നാല് അപ്പൊ നാല് എന്തായിരിക്കും അല്ലെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്ന് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ആ വ്യത്യാസം എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അടിയത്തെ വ്യത്യാസം മുകളിൽ എടുക്കുക മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മുകളിലത്തെ വ്യത്യാസം അടിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിട്ട് വരും കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഡോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലസിന്റെ അൺ അക്കാദമിയിലെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടോ അൺ അക്കാദമിയിൽ നമ്മളിതാ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് സോ ആരെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും അവിടെ അല്ലേ സോ എന്താണ് സാ വിപിൻ രാജ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് എന്താണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അല്ലെ പ്രീവിയസ് ഇയറും അതേപോലത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കണക്ക് കുറെ ക്ലാസ് അറ്റിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അവിടെ നോക്കിയാലോ എല്ലാം ഡിസ്കഷനും പി വൈ ക്യു അല്ലേ നോക്കി മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റലബിലിറ്റി എല്ലാം അങ്ങനത്തെ സോ അങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുന്നത് അത് ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒൻപത് മണിക്കാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ആ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് തിരക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഇല്ല ക്ലാസ് സോ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പ്ലസ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം അൺ അക്കാദമി പ്ലസ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ പ്ലസ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദ വിപിൻ പി എസ് സി ഹബ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ റഫറൽ കോഡ് റഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോണസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരു ഒമ്പത് ശതമാനം കൂടി കിട്ടും അപ്പൊ മൊത്തം ഒരു പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഏത് എത്ര കോഴ്സ് എടുത്താലും മതി പിന്നെ ഒരാളുടെ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഒരാളുടെ പേരടിച്ച് ഒരാളുടെ കോഡ് അടിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ സോ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിപിൻ രാജ് എന്നുള്ള എന്റെ പ്രൊഫൈൽ അൺ അക്കാദമിയിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ പ്ലസ് എടുക്കാൻ ക്യാഷ് ഇല്ല കൊറോണ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ അപ്പോ വേറെ എന്താണ്